Lectura de Antología Literaria Cuarto grado de secundaria Quien acaba de morir 1986 Rombel Jara Peruano Vos no lo oyes, pero yo sí lo oigo como rasga y hace sonar el cajón ahí dentro, no bien le rezamos por última vez en su casa entre los lloros de la Asunción, su mujer, y tus últimos sollozos, y lo metimos bien peinado y vestido todo de blanco a su féretro de cedro, el féretro de su abuelo Feliciano quien nunca lo utilizó porque se lo llevó el río como a carnerito tierno, pobre viejo, quien en paz descanse y de Dios goce, que por tantas lluvias que parecían diluvios y tantos fangos sí. Aguas revolviendo grandes troncos y hojarascas, nunca lo hallamos, ¿recuerdas? Al viejo lo enterró el río, se hizo raíz y agua, como a las culebras, nidos de plaquío y cerdos y vacas que arrastró, aunque después don Eladio Luaringa dijo que lo vio transformado en sapuachero, pero que no sabía que era él, el viejo Feliciano, hasta que luego luego lo reconoció por la voz, y fue que le dijo él, secreto, que quien acaba de morir lo había aventado de la peña esa de su lindero al río. Pero que, todo había quedado ahí nomás, porque quien iba a creer que el nieto haría semejante fatalismo, guá, así fuese que desde ese entonel, el, el mozo, se posesionara de su parcela, de sus embríos de café y maíz allá cerca al bordo de Pucará, pero que esto vos sabes fue por decisión de familia, porque tenía que ser así, siendo que el nieto era el único en no tener tierras y que el viejo a su lado ya no tenía a Naide. Vos no lo oyes, pero yo sí lo oigo, como puja y jadea, acaso porque ahí dentro ya se le acaba el aire y se le hará difícil muy difícil respirar, así los cristianos que agora nos acompañan a su sepelio digan que es la lluvia que caía no hace un rato y que agora vuelve a caer loca y precipitada, a cántaros y ramalazos, que pareciera pretender acallar lo que ya no se puede, que no son solo los golpetazos de agua caídos del cielo, sino también es posible los puñetes y arañones del hombre. Desesperado por salir porque, es un capricho del cielo, siga vivo. Pero ves vos, Naide se detiene y más bien por lo contrario apuramos el paso para no llegar a lo que más se teme como ocurrió con el artidoro Carrasco la vez en que se levantó de su tarima cuando lo estaban velando y pidió, el pobre, agua, porque el finado tenía se y había resucitado, y mira lo que le dieron sino hachazos y palos creyendo que el artidoro Carrasco ya no era el artidoro Carrasco sino el demonio que se había posesionado de su cuerpo y hablaba por él, el finado, pa engañar a los deudos. No creo que lleguemos a esto porque todos sabían lo que era el artidoro Carrasco, un bandolero, un desflorador de tantas sombras sin considerar si eran muchachas o ancianas por lo que había que imaginarse lo que hubiese sido si el propio diablo hubiese seguido haciendo si resucitaba en su cuerpo, no creo que lleguemos a eso. Que por lo demás este féretro va bien claveteado y eran de los clavos más grandes y sería difícil que el finado quien acaba de morir por dejarle de latir el corazón como se dijo, tuviese la fuerza suficiente como para destapar su caja y salir así como así, buenas tardes de Dios mi amo, como si nada. Mejor distráete y olvídate que vamos a su sepelio a donde lo enterraremos bien fondo y gustosos daremos la primera palada, bébete a gruesos sorbos, marellate y olvídalo y no recuerdes más las cosas que se murmuraban del mientras vivía, como hago yo para no dolerme, pues como creer en esos rumores y sospechas de que quien acaba de morir mató primero a los dos hijos y a la viuda de su hermano, a machetazos, para volver a quedarse con sus tierras, cuando bien sabemos que la prueba de que este finado no lo hizo fue el hallar ensangrentado el machete del loco Eufemio Carrasco, el hermano del bandolero, aunque éste negó diciendo que no había sido él, antes de que lo lincharan, que no tenía por qué hacerlo con una pobre viuda y unos churres indefensos. Así el hermano de quien acaba de morir hubiese sido el primero en darle un leñazo al artidoro Carrasco la vez en que estando finado pidió agua y en vez de agua le dieron lo que ya he sabido, por lo que no fue un escándalo sino más bien cierta forma de recompensar, bien vista por muchos, el que quien acaba de morir también ocupase las tierras del loco Eufemio Carrasco, con la de su hermano el bandolero además de las de su cuñada y sobrinos muertos por el Eufemio, juntándose todas con las del abuelo. Los cristianos tenemos muchas envidias, vos lo sabes bien, y si quien acaba de morir llegó a tener las tierras más grandes y más fértiles con el ganado más gordo y hermoso, sabes que no fue por culpa de las si no estén de acuerdo las malas lenguas, las perjuriosas sospechas. Porque todo parecía estar según la santísima y la milagrosa decisión del cielo y de Dios. Piensa o si no, que va bien muerto, así yo lo siga oyendo que agora da voces y suplica acaso arrepentido por lo que no hizo o no pudo llegar a hacer. A tiempo. Alégrate de que en la parcela pronto florecerá el café y dará el maíz y tendremos caña pa' moler, 
y que tanto esfuerzo por trabajar la tierra santa será después de todo recompensado, sanamente, bien hicimos. Y olvídate vos de una vez por todas de él, así nuestras tierras hayan estado de linderos con las suyas, malaya la hora que nos tocó tenerlas junto, no las queremos, que las tome quien demonio sea, pa olvidar de una vez por todas a ese quien acaba de morir, o que está muriendo, y que ya tanto nos remiraba finalmente con malos ojos y por el cual, triste sangre de nuestras vísceras, tanto más lo hemos llorado, pero que ya no queremos hacerlo más, sin remordimientos.